Leute, weiter geht's. Das nächste Video steht an und heute im Format Entweder oder. Ich bin hier wieder mit meinem Kameramann äh, zusammen, der mir immer gerne unangenehme Fragen stellt oder sich hier solche spaßigen Formate überlegt. Ähm, das Ganze läuft immer so ab. Ich komme hierher, weiß nicht, was mich erwartet. Äh, ich kriege nur die, das Format an den Kopf geknallt und muss jetzt hier dementsprechend reagieren. Von daher bin ich genauso gespannt wie ihr, was jetzt kommt. Und dann lass uns doch mal schauen, äh, was er sich vorbereitet hat hier. So sieht's aus, Danny. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dem Format Entweder oder. Ich stelle dir zwei Begriffe. Du musst dich für einen entscheiden und auch gerne kurz erklären, wieso. Alles klar. Wir fangen direkt mit dem ersten an. Athlet oder Coach? Ganz klar, da brauche ich nicht lange überlegen. Athlet. Ich gehe unheimlich vom Coaching auf, muss ich ehrlich sagen. Gerade jetzt auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit ist das ein Punkt, wo ich mich sehr freue, mich da mehr verwirklichen zu können. In erster Linie bin ich aber immer noch Athlet für mich selber. Und wenn ich mich von heute auf morgen entscheiden müsste, wäre immer noch ich derjenige, der im Vordergrund steht, das voranzutreiben, wenn ich jetzt eine Sache komplett liegen lassen müsste. Und das hat die ganze Sache damals ins Rollen gebracht mit dem, mit dem Sport und so weiter, mit der Verwirklichung über das Bodybuilding. Und das steht bei mir definitiv immer an erster Stelle. Mhm. Meinst du, das könnte sich nach einer Zeit ändern? Weil ähm, irgendwann ich mit glaube, dem Alter kann man ja irgendwann nicht mehr die Leistung bringen, absolut. Ja, die man bringen möchte. Und Guter Punkt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt meine Antwort. Ähm, das wäre sie aber auch die letzten zehn Jahre gewesen, weil das schon immer meine Einstellung war. Ich habe aber auch in schon so vielen Lebenslagen gemerkt, wie schnell sich das Leben drehen kann, auch in eine Richtung, die man sich hätte vorher nie vorstellen können, dass sich deine Einstellung so krass ändert, mhm. dass du sagst, Mann, vor fünf Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich dir heute so eine Antwort gebe. Ja. Von daher weiß ich ganz genau, das kann sich morgen schon ganz anders aussehen, weil sich Umstände ändern oder ähnliches. Mhm. Und dementsprechend ändert sich das vielleicht auch nochmal mit dem Status, dass du vielleicht, wenn du für dich Sachen irgendwann erreicht hast oder einen Look geschaffen hast, mit dem du, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen zufrieden bist, du weißt, wie es ist, man ist nie zufrieden, aber dass man sich, sage ich mal, irgendwo schon äh, eine Sache geschaffen hat, wo man sagt, cool so, ich bin froh, dass ich das geschafft habe, ja. dass man wie so, ein, so eine Art Haken erstmal auf irgendeiner Ebene setzen kann, mhm. dass sich die Sache dann nochmal shiftet, ähm, weil man einfach vorher wahrscheinlich immer so die, das Gefühl von Leere hätte. Hätte man vorher aufgehört, dass mhm. du nie zu diesem Punkt gekommen bist, den du dir mal so vor Augen geführt hast damals so, ne, mit der Zielsetzung. Und da könnte ich mir vorstellen, da würde ich immer irgendwie so im Hinterkopf so ein, so ein Gefühl der Unglücklichkeit haben, mhm. dass da so ein unerfüllter Wunsch noch ist, der nie da war. Von daher arbeite ich halt äh, mit allen Mitteln dran, den zu erfüllen. Ja. Wie es dann aussieht, auch gerade dann, wenn man sich zur Ruhe setzt, kein aktives Wettkampfgeschehen mehr und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass meine Antwort anders ausfällt. Denke ich auch. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Kaffee oder Energy Drinks? <lacht> Hat sich geändert. Ich muss jetzt sagen, Energy Drink. Und da kann Didi gerne mal ein Sponsoring langsam raushauen, was ich an diesen Energy Dosen weghaue. Ja. Leute, der geilste, weiß nicht für alle, die es nicht wissen, der geilste Energy tatsächlich ist dieser zuckerfreie blaue Kong Strong, heißt er, glaube ich, dieser Billig Energy von Didi. Das okay. schmeckt tatsächlich noch besser. Kennst du den? Äh, ich habe den noch nicht getrunken, aber ich weiß, welchen du meinst. Ich ja. nehme den nächsten Mal eine Dose mit. Äh, der schmeckt <lacht> tatsächlich sogar noch besser als Monster und Co. Und kostet halt nur ein Bruchteil so. Und äh, die äh, Situation ist immer so, der ist ja mal super schnell vergriffen. Weil von diesen zuckerfreien Dosen, mhm. da haben sie immer nur so, so ein paar, die sie so mitliefern. Da steht immer so palettenweise von diesem normalen Energy und dann sind so drei Alibi-Dosen so von diesen zuckerfreien Varianten mit bei. Richtet <lacht> sich wahrscheinlich halt einfach nach der Absatzmenge so. Ne? Ja. Und deswegen immer, wenn ich im Diesel bin, ähm, sage ich alles ein, was irgendwie geht, egal wie viele Paletten da gerade rumstehen, weil ich weiß ganz genau, wie oft ich auch schon im Lidl war und es gab keine so ungefähr. Mhm. Und ich mache das gerne so, gestalte meinen Koffeinkonsum ja zyklisch, das heißt also, es ist jetzt immer wirklich geplant, zu welcher Phase, wie viel, dass ich da auch den bestmöglichen Nutzen draus ziehe und so weiter und gerade in Phasen, wo ich jetzt nicht so viel Koffein brauche, mache ich es dann halt schon mal gerne so, dass ich dann jetzt nicht einen Booster jetzt nehme, wie Epic Rage oder so vom Training, was dann natürlich schon ordentlich scheppert, das hebe ich mir dann eher für die Tage auf, wo ich es wirklich brauche mhm. und an den Tagen, wo ich dann weniger brauche, trinke ich dann einfach gerne mein Energy äh, vorm Training, schön eiskalt, packe den vorher irgendwie eine Stunde in den Tiefkühler, dass der richtig Schön, äh, äh, schön kalt schmeckt. Und ja. das ist eine Sache, die mir sehr viel Erfüllung gibt. Aber ich habe gerade gelacht, weil alle, die mir schon länger folgen, werden wissen, dass ich auch mal eine Zeit hatte. Äh, da habe ich, weiß nicht, irgendwie zwei Liter Kaffee am Tag getrunken. Mhm. Aber jetzt muss ich dazu sagen, koffeinfreien Kaffee. Okay. Weil es ist mir schon bewusst, dass das nicht förderlich wäre. Äh, habe ich aber irgendwann Abstand von genommen. Weiß nicht, das war so ein. Das ist wieder ein gutes Beispiel für dieses, äh, wie sich das Leben ändert. Richtig. Hättest du mir das damals gesagt, so, du wirst mal eher auf Energy abfahren als auf Kaffee, hätte ich gesagt, du spinnst, kannst du vergessen. Ja. Aber ähm, in dem Zuge jetzt wieder ein schönes Beispiel, wie sich das innerhalb von relativ kurzer Zeit geändert hat und jetzt auf jeden Fall Energy. Ja. Was war der Grund dafür, dass du koffeinfreien Kaffee getrunken hast? Weil es einfach von der Menge utopisch gewesen wäre, so viel Ko Koffein über den Tag zuzuführen. Also da hätte ich mir mehr geschadet. Als, ähm, als genutzt. Und ich habe Kaffee
Wenn ja. ich morgens am Computer gestartet bin, einfach so einen heißen Kaffee trinken, das hat irgendwie was so, das hat mir Erfüllung gegeben. Mhm. Und dann halt auch, äh, ja, mein, mein Tag ist ja immer so zyklisch gestaltet, äh, Computer, Training, Computer, Computer, äh, Spaziergang. Und weil ich dementsprechend oft ähm, am Computer gesessen habe, äh, war das immer so mein Ritual, dann zu diesen Arbeitszeiten einfach meinen Kaffee zu trinken. Ja. Und ja, das hat sich aber ein bisschen im Sande verlaufen, aber vielleicht auch ganz gut so. Okay. Nächste Frage. Teures Auto oder teure Wohnung? Fährst du aktuell ein Auto? Hast du einen Führerschein? Ja, die absolute Mühle habe ich. <lacht> Führerschein habe ich. Das Ding fällt fast auseinander, aber ich fahre es halt weiter. Okay. Mein Steuerberater sagt immer, die besten Kosten sind die, die man vermeiden kann. So, äh, ja. Da jetzt nicht, natürlich könnte man jetzt irgendwie upgraden und und und, da gibt es ja auch heutzutage unzählige Möglichkeiten, aber ich denke mir, warum? Das ist so ein bisschen wie mit dem Aussehen, was wir mal in einer anderen Folge besprochen hatten, da lege ich ehrlich gesagt nicht so einen Wert drauf. Also natürlich finde ich ein teures Auto auch schön und ich finde es auch gut, wenn man gut aussieht, da fühlt man sich gut und so weiter, ist ja ja. keine Frage. Ja. Es geht nur darum, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, gerade jetzt auch mit dem Start in die Selbstständigkeit, da musst du einen Laptop kaufen, dann kaufst du dir eine Kamera, dann kaufst du da irgendwas, dann kaufst du hier irgendwas so. Da kommen schon viele Kosten auf dich zu und da ist jetzt ein Auto erstmal das Letzte, an was ich denke, weil das bringt mich jetzt akut erstmal nicht weiter. Mhm. So, ähm, wenn irgendeine Ausgabe da ist, die jetzt zwingend notwendig ist, um mich weiterzubringen, dann zucke ich auch nicht mit der Wimper, die zu tätigen, weil ich weiß, was dahinter steht. Mhm. Ein Auto ist für mich aber jetzt gerade erstmal eine Art von Belohnung, sage ich jetzt mal irgendwo auch, in, meinem jetziger, in meiner jetzigen Lebenssituation, wo ich mir denke, so, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. So, jetzt ja. geht es halt erstmal zu ackern und das halt irgendwie sich so zu verdienen. Und wenn das dann erreicht ist, dann werde ich sicherlich, irgendwann kommt ja der Tag, da bin ich gezwungen, das Auto zu ersetzen, werde mir dann auch Gedanken machen, inwieweit da äh, irgendwie ein Upgrade stattfinden kann, aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist nicht so die Sache, da würde ich lieber eher sagen, teure Wohnung, aber das auch so in Anführungszeichen, weil auch wie viel Zeit verbringst du im Auto, wie viel verbringe ich in der Wohnung, also ich tendenziell mehr in der Wohnung und deswegen, mhm. gerade auch, weil ich auch von zu Hause aus arbeite, ist mir das schon wichtig, so habe mir da zum Beispiel gutes Computer-Equipment äh, gekauft, mehrere Bildschirme, dass ich da vernünftig arbeiten kann und so weiter. Mhm. Das heißt, dann lieber so, äh, ich habe auch eine brutal teure Matratze und all diese Sachen, ja. wovon ich dann aber wieder direkt was habe mhm. und ja, aber klar, ich sag mal, ein Vertriebler, der jetzt den ganzen Tag im Auto sitzt, dass der jetzt nicht mit einer Mühle durch die Gegend fahren will, mhm. weißt du, ich fahre damit ins Studio so. Und das mhm. war's. Ja. Und auf dem Rückweg fahre ich nochmal bei Lieder ein paar Energies einsacken. Mhm. Aber ähm, das war es dann auch im Großen und Ganzen. Von daher ist das für mich gar nicht so ein aktuelles Thema, wo ich sage, das würde mir jetzt so viel mehr Erfüllung geben. Verstehe. Und Thema Wohnung, äh, bist du da auch ein Fan von so Interieur, Design oder mhm. lebst du da ganz praktisch? Äh, sehr spartanisch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich habe, witziger Fun Fact, ich habe schon seit, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahren keinen Fernseher mehr. Mhm. Und seit, ich glaube, zwei Jahren habe ich auch keine Couch mehr. Keine Couch, okay. Nee, weil ich sie einfach nicht benutze. Mhm. Ich habe halt eigentlich eher ein Arbeitszimmer, sage ich jetzt mal. Da steht ja. halt ein Walking Pad drin, ein Tisch, wo wir auch Podcasts und so weiter aufnehmen und ein Schreibtisch, wo ich halt meinen ganzen Coaching-Kram mache mhm. und dann habe ich halt ein Schlafzimmer. Weil das in der jetzigen Lebenssituation halt genau das ist, was ich brauche und was ich auch will. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so an, so Gottes Willen, aber mich erfüllt das so. Das, ja, das kann man ich, ich kann das so schon verstehen, ja, das macht Sinn irgendwo grad, für dich. Ja. Das Leben ist ja auch immer so in Phasen geteilt, weißt du? Und mhm. in meinen 20ern war ich die faulste Sau überhaupt. Ja? Also ich habe wirklich studiert irgendwie so, habe jede zweite Vorlesung geschmissen, weil du kriegst auch online die Skripte so, habe bis mittags gepennt, bin dann irgendwann mal zum Sport gegangen so, war dann irgendwie abends in der Shisha-Bar oder weißt du so, also so richtiger Larry-Lifestyle, mhm. habe mich da natürlich aber auch null weiterentwickelt. Und ja. jetzt ist gerade so eine Zeit, wo ich so einen enormen Antrieb habe, so was mich zu verwirklichen in vielen Bereichen und irgendwie was zu schaffen und wo mir das viel mehr Erfüllung gibt. Wenn ich jetzt dran denke, mich abends irgendwie äh, jedes Wochenende in die Shisha-Bar zu setzen, kriegst du kotzen. So. Das, ja. so, das gibt mir gar nicht, also da, da ja. habe ich gar keinen Bock, das wäre eine ich. verschwendete Zeit so. Mhm. Kann auch sein, dass sich das wieder alles ändert und so, aber ich kann, ich antworte jetzt natürlich äh, situationsbedingt und sage dann auf jeden Fall, ähm, Wohnung ist auch gar nicht so wichtig, deswegen meinte ich so, ich, habe ich ein bisschen überlegt, mhm. ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv die Wohnung, aber auch da, ich überlege ja auch, ob ich dieses Jahr Schritte gehe, mich vielleicht irgendwie mal woanders niederzulassen, zumindest für einen Zeitraum. Ja. Irgendwie, ne, Wien äh, zum Beispiel ist eine Stadt, die mich sehr anzieht von der Stadt an sich, aber auch von den Trainingsmöglichkeiten von der Szene dort und so weiter, mhm. ob man da, da einfach mal sich niederlässt und von daher sich jetzt eine teure und schick eingerichtete Wohnung irgendwie zuzulegen, wäre irgendwie auch genauso fair am Platz wie jetzt irgendwie ein teures Auto, was für mich dann auch irgendwie wieder so ein bisschen Klotz am Bein wäre, mhm. mich weiterzuentwickeln. Weil wenn du so eine Wohnung hast, ist das natürlich auch irgendwo wieder ein Grund, sich nicht weiterzuentwickeln, genau wie mit dem sicheren Arbeitsverhältnis, was wir mal besprochen haben, ja. weil man sagt, ja, ich habe ja auch die Wohnung, ich kann ja hier nicht weg. Richtig, und, ne? richtig, das äh, Diese fällt einen irgendwo dann, ja. So sehr Luxus, dass auch alles schön ist, so mhm. sehr ist auch schön, e
<lacht> Nein. Ich, äh, oder sagen, oh, jetzt müssen wir wieder unterscheiden. Ähm, ich müsste sagen Oberkörper, weil das ist das von der Struktur, äh, wo ich noch die meisten Defizite habe. Wenn es nach meinem Herz geht, sage ich aber auf definitiv Beine. Äh, also Beine. macht dir mehr Spaß, Beine, ne? Ja, das abzuschießen. Voll. Aber du sagst, du bräuchtest mehr. Also, Oberkörper. Mhm. Ich, auch witziger Fun Fact: den ersten Tag, wo ich damals im Studio war, habe ich Beine trainiert. Aber jetzt nicht, weil ich besonders hardcore unterwegs war, ganz im Gegenteil, ich war der letzte Lappen und habe mit 60 Kilo irgendwie nicht mal die Stange drücken können, sondern es war einfach so, dass ich halt bei einem Kumpel mitgegangen bin und habe einfach gesagt, komm, ich mache heute mal dein Programm mit. Da waren halt einfach zufällig Beine dran. Äh, glücklicherweise wahrscheinlich so, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch wie viele andere erstmal so Abstand von genommen. Und für mich war es von Tag 1 an dann dementsprechend auch klar, okay, ich muss halt natürlich auch die Beine trainieren. Ne? Und habe da irgendwie so Gefallen dran gefunden, weil man muss auch ehrlich sagen, Beintraining ist nochmal eine andere Sportart. Also so, du kannst es gar nicht vergleichen, so ein Schulter- oder Armtraining, da lass dich ja tot, so mit den drei Kabelübungen, die du da machst. So. Aber so ein Beintraining, das ist halt nochmal so eine ganz, ganz andere Nummer, auch was es mit dir mental macht, so wie es dich nochmal pusht, deine Komfortzone zu erweitern, mit deiner persönlichen Entwicklung. So. Also ich glaube, Beintraining hat mich auch irgendwo zu einem besseren Menschen gemacht. <lacht> das ist wieder sehr volle Philosophie. So. Aber weißt du so, ja. mach dich halt einfach, härtet dich auch ab. Aber ist was Wahres dran für dich, ne? Ja. ja. Wie viele werden es wahrscheinlich nicht verstehen. Viele werden es auf deinem Kanal sehr gut verstehen. Aber ja. Also ja, um Gottes Willen, jetzt, jetzt kommen wieder so die, die Zitate, was wir alle so gehört haben. Der hat gesagt, hier, Beintraining äh, hat mich zu einem besseren Menschen ja, ja, gemacht. So ungefähr, so Zitat, andere, Jim dann. Andere gehen ins Kloster, weißt du, so, ich mache Beintraining so ungefähr. Nee, nee. Ähm, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, so immer mit einem zwinkernden Auge so be betrachten. Ne? Aber jeder, der Beine vernünftig trainiert, wird das kennen. Ja. Das Gefühl wird genau mhm. wissen. Vor einem Beintraining fühlst du dich anders als vor einem Armtraining, wenn du ins Studio fährst. Da mhm. ist Respekt dabei. Äh, wenn du in dein Logbuch guckst und da guckst, so diese Angst irgendwo auch, wenn du halt einen fortgeschrittenen Leistungsstand hast, dass du da reinguckst und denkst, fuck, das soll ich jetzt heute machen? Das traue ich mir gar nicht zu. Mhm. Also da habe ich Angst vor, vor diesen, diese, diese Gewichte jetzt in diesen Bereichen zu bewegen und so weiter. Am Ende schaffst du es dann. Mhm. Deswegen ist es ja so wertvoll, da auch immer so dann äh, objektiv zu sein und sich dann an den Plan zu halten. Aber diese Momente sind schon, machen schon was mit dir. Also mhm. so für die persönliche Entwicklung kann ich nur sagen, trainiert Beine. Geil. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Nächste Frage. Burger oder Pizza? <lacht> wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass du keine Cheat Days mehr machst, keine Cheat Meals. Trotzdem berechtigte Frage. Natürlich schmeckt es mir ja trotzdem, also ist jetzt nicht so, ne? Ja. Steht für mich einfach nicht im Verhältnis. Die Gründer haben ja in der anderen äh, Episode schon mal ähm, angesprochen, check die gerne ab. Mhm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, gebe ich jetzt zwei Antworten. Einmal die persönliche, so worauf hätte ich mehr Bock und einmal die typische Antwort, die ihr von mir erwartet hättet, was ist äh, ernährungsphysiologisch besser? Ja. Äh, wo, womit richtet ihr weniger Schaden an? Und da muss ich sagen, mehr Bock hätte ich auf einen Burger. Das ist persönlich so ein, so ein Cheat-Essen, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, wo ich ziemlich Bock drauf habe. Mhm. Äh, so äh, doppelt Fleisch, doppelt Käse, Bacon drauf, so ne, das, das kann schon was. Ähm, rein von der Schadensbegrenzungswarte aus her würde ich immer eine Pizza nehmen, weil okay. man, man ruft sich das nicht so vor Augen. Ein Burger hat so unglaublich viel Fett, das glaubt man nicht. Mhm. Also es ist keine Seltenheit, gerade bei so einem Doppelburger, dass du da irgendwie 50, 60 Gramm Fett in einem einfachen Burger hast. So. Das esse ich jetzt nicht mal am Tag mit meiner kompletten Ernährung. So, ne? okay. Und das sind halt Sachen, was ist ein Burger, mhm. nur auf meine Ausmaße, da gib mir mal fünf Burger plus noch eine Pommes, so, damit ich halt irgendwie auch was davon habe. Und dann steht es halt schon mich schon wieder nicht im Verhältnis. Bei einer Pizza, die hat auch viel Fett, definitiv, aber im direkten Vergleich von einer Portion Pizza zu drei, vier Burgern, wirst du bei einer Pizza immer besser bei wegkommen. Die schmeckt auch geil. Mhm. Ähm, du hast halt auch wieder Möglichkeiten, das unendlich zu variieren. Bei einem Burger bist du halt bei dem Burger so. Ja. Und äh, dementsprechend würde ich da wahrscheinlich eher sagen, eine, eine Pizza. Oder situationsbedingt. Ne? Mhm. Ja. Interessant. Dann würde ich sagen, wollen wir noch eine, eine nehmen oder? Abschluss. Abschluss? Ich hoffe, du hast dir die, das Beste zum Schluss aufgehoben. Okay. Gold's Gym oder Bunker? Uh. Bunker ist ein Gym hier in Berlin, falls ja, das, das wir noch mal die Leute erklären. nicht wissen. Ne? Das ist das Oldschool-Gym, wo auch dein Trainingsvideo letztens online kam. Ne? Was genau, war das? Ja. Push-Training, ja. Äh, Brust und Trizeps, genau. Mhm. Auf jeden Fall auch nochmal abchecken. Da habe ich ja einige Tipps springen lassen. Ähm, und die kriegt man einen guten, ganz guten Eindruck. Ich sag mal so, ähm, grundsätzlich, diese, das ist ein interessantes Thema, weil diese Studiodebatte, ich bin grundsätzlich jemand, ich habe schon in allen Studios trainiert, du kannst mich zu jedem Berliner Studio fragen und ich sage dir, was da für Geräte drin stehen und wo vielleicht irgendwie Limitationen von dem Studio sind. Mhm. Weil mich das irgendwie immer anzeigt, so zu gucken, ach, da ist noch irgendwo ein Studio, was ich nicht kenne, lasse ich nicht noch vielleicht was liegen. Ich will wissen, was da steht, so, ob da nicht ein, ein Gerät ist, was ich für mich irgendwie gewinnbringend nutzen kann. Ähm, da gibt es doch kein richtig oder falsch. Beide Studios kotzen mich auf Dauer an, muss ich dir ehrlich sagen. Weil okay. es gibt immer so Parameter im Studio.
ähm, wenn du kein gutes Equipment hast, wirst du dich nicht weiterentwickeln. Dann gibt es, wenn das jetzt erstmal so 90% abgedeckt ist, okay, und dann kommen die weiteren Faktoren. Was rennen da für Leute rum? Ähm, ich mag grundsätzlich vom Feeling diese großen Studios wie Gold, so neu, clean, ähm, weite Atmosphäre, so dieses bisschen Lagerhallenmäßige und so, dass du halt auch Platz zum Atmen hast, mag ich schon sehr. Mhm. Auf der anderen Seite ist in diesen Studios oftmals das Problem, oder was heißt Problem, äh, eine Sache, die für mich persönlich so ein bisschen dagegen strebt, dass dort sehr viele Menschen einfach nur Sport machen, so Larifari-mäßig, um ja. sich halt ein bisschen zu so bewegen, so, was ja auch okay ist. Ja. Nur das hat natürlich schon einen Einfluss auf die Atmosphäre dort und auch auf mein Training. Richtig, ja. Und dementsprechend ist das manchmal so, dass ich halt hinkomme, gerade wenn du zu einer Zeit gehst, wo dann irgendwie Ferien sind oder irgendwie viele Touris da sind oder keine Ahnung, also irgendeine Situation, wo das Studio irgendwie aus allen Nähten platzt, so zu deiner Zeit und keiner da so richtig ambitioniert ist, sondern fünf Leute am Kabel zu quatschen so und du willst da eigentlich ran und willst halt irgendwie auf deine Profikarte hinarbeiten und Gas geben und dann musst du halt dir anhören, was da am Wochenende bei den Jungs irgendwie mit den ja. Mädels los war oder so. Ja. Dann denkst du so, also, okay, ähm, aber da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, wir zahlen alle den gleichen Mitgliedsbeitrag so und mhm. müssen uns halt dann irgendwie arrangieren. Im Bunker ist zum Beispiel wieder die Sache brutales Feeling. Also ich glaube, es gibt kein Studio, was so, so einen Charakter hat wie der Bunker. Mhm. Unglaublich viele Bilder an den Wänden, noch diese alten Flex-Magazine, mit denen ich auch noch äh, aufgewachsen bin. So die Cover haben die so an, an, als Bilder an die Wände gemacht und so. Mhm. So gedämmtes Licht, so dieser alte, muffige Keller, das ist schon irgendwo geil. Ne? Also ja. das, hat schon, das hat schon was. Auf der anderen Seite sind da wieder Limitationen. Äh, der Boden zum Beispiel, bei denen ist Denkmal geschützt und der ist total schief. Also mhm. da müsste man eigentlich mal alle Geräte rausnehmen, mal Estrich reinmachen und den Boden mal begradigen, weil bei dem Gerät, so gerade bei dem Beingerät, macht das schon einen Unterschied, ob das irgendwie so ein bisschen schief steht oder nicht. Klar. Dürfen sie aber gar nicht. Und das sind dann halt wieder so Sachen, ähm, was sich halt im Training dann auch wieder irgendwie limitieren kann. Mhm. Da bringt ja auch das beste Gerät der Welt nichts, wenn es kippelt. Ja, natürlich. Boah, ja. Mhm. Und da ist es halt wieder so, alles hat immer so für und wieder. Ich bin meistens jemand, der so von Zeit zu Zeit arbeitet, was aber auch ich mir gar nicht so wirklich selber aussuche, was dann wieder durch WWchen und so weiter begründet ist. Mhm. Mal tut das weh, dann musst du in das Studio fahren, weil da ist ein Gerät, was funktioniert und so weiter. Ähm, jetzt gerade mache ich einen Mix aus beiden. Es sind auf jeden Fall, kann man sagen, die beiden besten Studios in Berlin. Je, je nach Präferenz, was man halt mag. Ob man eher so dieses cleane Geleckte haben will, dann definitiv ins Golds oder halt so wirklich dieses Underground Rough, ja. ganz Ding. Dann ist mhm. man im Bunker auf jeden Fall äh, richtig aufgehoben. Ja. Was ich besonders mag, muss man noch hinzufügen, ist das Performance Center im Golds. Also das mhm. Golds, äh, für alle, die es nicht wissen, das ist halt so ein, so ein normales Studio geteilt, so wo halt die ganzen Geräte drin stehen und dann gibt es äh, dran nochmal so eine komplette Lagerhalle. Das war eigentlich früher so angedacht, dass dort nur Sportler trainieren. Das heißt so Kampfsportler, da steht auch ein Boxring drin. Ja, Vereine so. und sowas, ne? Genau. Genau, richtig. Mhm. Da durfte man noch früher gar nicht rein, sondern wirklich nur ja. irgendwie Berufssportler, die dann so eine Partnerschaft hatten, durften genau. da rein. Genau, ja. Und jetzt haben sie das Ding halt mal aufgemacht, weil das nicht so richtig angelaufen ist, aber der Vibe ist immer noch der gleiche und es gehen auch wirklich nur die Leute rein, die halt so einen Hintergrund haben. Mhm. Das heißt, ganz oft kommst du da rein, da sind halt Kampfsportler oder irgendwelche Athleten, Leichtathleten oder Footballspieler und so. Zum sowas, Beispiel, ja. die mhm. halt ihr Performance-Training da machen und die haben eine ganz andere Einstellung zum Training, als die Leute, die drüben in dem normalen Studio sind. Ja, und die eiern nicht so rum, ja. Mhm. Voll. Ich sag dir, da steht nur die Hälfte an Geräten drin, eigentlich eher suboptimal vom Equipment, halt halt was Performance-Sportler brauchen, also ganz viele Langhanteln, Racks, eine, eine Sprintbahn und so. Ja. Da kann ich ja jetzt erstmal nicht so wirklich viel mit anfangen als Bodybuilder, aber ich bin total gerne da und versuche alle meine Übungen, wenn ich im Golds bin, da zu machen, weil das einfach ein anderer Vibe ist, der mhm. mich dann im Training doch nochmal anders pusht, wenn ja. ich halt sehe, die Leute geben da Gas. Das ist auch völlig egal, auf welchem Leistungsstand die sind. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie da alle 200 Kilo Kniebeugen machen oder so. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das sind kleine Mädels, die wiegen 40 Kilo und beugen dann irgendwie 70, 80, aber reißen sich den Hintern auf. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist krank, ja. Weil das ist was anderes. Ja. So. Und das pusht mich. Mhm. Das finde ich viel, viel geiler, als jetzt einen anderen Bodybuilder neben mir zu haben, der 130 Kilo wiegt, aber halt ein bisschen Pumptraining macht. So. Klar. Das Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Sache. Und hast du die Frage jetzt eigentlich schon beantwortet? Wenn du dich <lacht> für eins entscheidest, du hast um die heißen Brei die ganze Zeit rumgeredet. Ganz genau. Aber du hast noch nicht richtig beantwortet. Ich eins musst du dir aussuchen. Okay, Bunker. Ja. Bunker, okay. Weil das Geil. dann doch wieder entscheidet, letztendlich, das ist halt das ja. Wichtigste, so mit Umständen kann man immer irgendwie klarkommen mhm. und Bunker äh, bedeutet für mich dann auch immer 15 Euro Parkticket pro Training und so weiter, äh, also das sind alles so Sachen, ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt so ungefähr, kann, dafür kann das Studio nichts, aber du weißt, was ich meine, mhm. ja. ähm, aber unterm Strich, wenn es hart auf hart kommt, muss ich mich nach dem Equipment richten und das ist im Bunker unschlagbar. Cool. Dann, ich danke dir auf jeden Fall für diese ähm, Beantwortung der Fragen, hat Spaß gemacht, war interessant. Ich habe übrigens noch ziemlich viele Fragen zu diesem Format mhm. auf Lager, die wirklich auch sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr
Danke dir, dass du dir die Mühe gemacht hast. Bin immer äh, ziemlich gespannt, wenn ich hierher komme, weil ich nie weiß, was mich <lacht> erwartet. Aber in dem Sinne, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, äh, packt eure Fragen in die Kommentare und lasst uns wissen, ob wir mehr in die Richtung machen sollen. Und dann äh, freue ich mich auf die nächste Runde. So machen wir es. Ja, danke dir.